We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. TV Balitang Bicolandia Jos maray na hapon mga kapuso unin at Balitang Bicolandia hatod mi ang pinakadarakula sin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan kami ang tropa ning katotohanan mahatod din mga bareta ang mayong pikikilingan mayo nin pigpoportihiran live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City ako po si Jesse Cruzar Duwang pagsabog sa loob ng Bicol University asin magkasuway na indiscriminate firing sa banuan ng Kamalig asin Daraga Albay, pigi-imbestigara na kan Philippine National Police. Uyan report. Pigsugo ng unyan kan Police Regional Office 5 ang hararuman na investigasyon sa magkakasunod na pagsabog sa loob ng Bicol University Main Campus sa Ligaspi City na nangyari kasubanggi. Nangyari ang enot na pagsabog sa May Ricardo Arcilia Building, harani sa highway kung sa inyaon sa PNP Checkpoint. Ani kadawang pagsabog ang nangyari naman sa may BU Chapel. Nagkaperang metro sa naang distansya sa enot na pinangyarihan kay ni. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan Explosive Ordinance Division as in Ligaspi City Police Station. Mayo man subot ni nakulugan sa pangyayari, mantang na-recover man sa lugar ang mga shrapnel. Sigun ki Police Major Maluka Lubakib, tagapagtaram kan PRO5. Inaaram na kan mga investigador kung sisi ang nasa likod kan insidente. Alagad kung pagbabasyan ng pattern, posibleng gibusubot ini kan mga rebelding NPA. Hindi na siya bago in terms ng, ng pattern, yung mga previous incident natin ng mga uh, ginagawa ng mga kapatid natin sa kaliwa. Kasunod ka ng insidente, nadangog man subot ang mga indiscriminate firing sa Palanog Kamalig, as in Villa Hermosa Daraga, alagad padagos pa ining pigi-investigaran. Uh, but definitely the PNP Bicol is alert uh, 24-7 na hindi po natin nahayaan na masaktan nila ang ating mga kababayan. Nagpaluwas naman subutin kasuguan si Police Brigadier General Junel Estomo, Regional Director kan PNP Bicol sa gabus na kabuhan na maging alerto sa gabus na oras. Mientras tanto, pigsuguman kan manamiento kan universidad ang mga personahe kay ni na mag-work from home na muna, nganing malikayanan anumang day piglalaumang insidente. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Mga nagmamauot na magkandidato sa 2022 elections, padagos na nagsusunod kan sa indang Certificate of Candidacy sa Comelec. Uyang report ni Charm Rahiles. Nagpapadagos pa hasta sa ngunyan ang pagsumitir ni COC kan mga mauot na magdalagan sa 2022 elections. Sa probinsya ng Albay, nag-file nga kan sa iyang COC si Governor Al Francis Bitsara na madalagan giraray sa pagkagobernador kan probinsya kun sa iyang katandem kay ni si Vice Governor Greg Salagman. Nagsumitir man kan sa iyang Certificate of Candidacy si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin na makandidato como Mayor kan Legazpi City. Kapartner kay ni como BC Alcalde ang negosyante as in dating City Councilor na si Alan Raniola. Mientras tanto liwat man na madalagan sa pagkakongresista kan Tercer Distrito kan Albay si Congressman Fernando Cabredo. Sa probinsya ng Camarines Sur, nag-file naman kan sa iyang kandidatura sa pagkakongresista kan ikaapat na distrito kan probinsya si Anzo Eliana. Madalagan man kung kongresista kan primer distrito si dating Congressman Rolando Andaya, mantang liwat man na madalagan sa pagkaalkalde kan banuaan ng Goa si Mayor Marcel Pan. 
Nagfile naman kan sa iyang Certificate of Candidacy si incumbent Magaraw Mayor Philip Salvador Senyar para sa liwat na pagdalagan komo alkalde kan Magaraw Camarines Sur. Kaibanan kainian sa iyang bisi alkalde asinan walo pa ang kaalyado na madalagan man sa pagkakonsihal. Sa probinsya man in Masbate, nagsunod naman kan sa iyang kandidatura sa pagkagobernador si Congressman Narciso Bong Bravo, mantang madalagan man sa pagkakongresista kan first district kan Masbate ang agong kaini na si Marby Bravo. Sa Mabu Masbate, sabay na nagsuunad din COC si the incumbent attorney Percival Castillo as in si incumbent Mayor Raymond Donnie Salvason na parehong madalagan sa pagkaalkalde sa banuaan. Ini si Charmer Hilas, Balitang Bicolandia. Drive-thru vaccination kontra COVID-19, pigupresir kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga para sa mga driver kan pampublikong vehicle as in delivery riders. Uyan report ni Rain Palino. Lunad kan sa indang pedika basin tricycle, matyagang nagpila ang nagkaperang driver na inisa Naga City Hall compound sa kamauotang mabakunahan na kontra COVID-19. Sa primerong aldaw kan drive-thru vaccination, Igwang nasa 700 doses ng Sinovac vaccine ang pig-alukar para sa mga miyembro kang transport sector na konsiderado mang frontline workers. Kabali man sa target na mabakunahan ang mga jeepney drivers as in food delivery riders. Iniindakulang tabang subuot para mapugulan ang padagos sa paglakupakan helang na COVID-19, urog ng onyana na nasa iraramkan modified enhanced community quarantine ng syudad. Sa drive-thru ta, pighali ta lang po si first step sa encoding. Ito malam po, pero po si sa screening, si paghiling kang doktor, si pagbipi sa inda, si pagbakuna, si pag post vac as in sa discharge, pagsunod ito man po girarit. Ikinaugmaman kan pamayokan public transport regulations sa Siboboy Salva ang partisipasyon kan mga driver. Sa sa inda kaya subot ay natapaglibot, nasa 145 sa naan nagpahilig ng interes magpabakuna. Sa tricycle, igwa po kita ng ano, more or less mga 1,500. Pero ang iba po kaya, nagsadiri naman sinda, na nag-avail naman ng vaccine, ano, nagpa-vaccine naman. Sa poda, mga padyak, ego po kitang 2040-2060. Ang, ang iba man po dyan, nagpa-vaccine naman. Labi man ang pasasalamat kay nagkaperang miyembro kang todos sa indang dugang na proteksyon. Ah, sa inot po talaga, syempre may takot, pero kung nabakunahan naman po, maugman na din po kasi ano, naging saro na po kami sa mga tao na natawa ng ano, protection. Bagay yun magpabaksin, saka sa pamilya makakatabang ka man para dahil ka na makapag-ulakit. Kung may dararog sa muya, nagkakayod kami pa iba-iba ang tao ang nakakasalamuha. Napag-arama na sa Oktubre 30 nakatala ang pagbakuna para sa second dose. Mantang padagos man ang pagplan na pakan LGU para sa masunod pang drive-thru vaccination. Kay Banan si Joval Obiso, Rain Palino, Balita Bicolandia. Naga City IMT nagkundusir ng surprise inspection sa Naga City People's Mall. Pirang kakulangan sa pagpapautubkan minimum health and safety protocols na nutaran. Uyan report ni Jessica Kalino. Nagkundusir ng surprise inspection sa Naga City People's Mall ang Naga City COVID-19 Incident Management Team kumo parte kan regular na paglibot sa mga establishmento para masyerto na nasusunod ang minimum health and safety protocol sa laog ng merkado publiko. Uh, considering na nag, uh, tumataas yung ano, COVID-19 cases sa Naga, so we have to ano, uh, practice uh, preventive measures. Katakod kay ni, nanotaran subuot ang kawaranin plastic barriers sa mga tindahan sa laog ng NCPM, urog na sa mga pwesto kan maritatas as in wet market. Sa ko pa paano may pag-display mi, ang parabakal, yung gawin may hiling ang klase kang sira pag may barriers po. Huli kay ni, nagkasundo subuot ang kadaklan sa mga paratienda as in an IMT na magsulot na sanaan mga ininin face shield kung dagdag protection. Apwera digdi na anotaran man ang kakulangan kan mga basurahan sa lugar, striktong pag-scan kan QR code, as in pagkakaiguanin foot bath, antes maglaog sa merkado publiko. Sa ibong nalado, sigun ki Alan Rivera kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, piga-aksyon na naman subuot kan sa indang opisina ang mga nanotaran na kakulangan as in tuyaw sa sa indang lugar. Uh, important po ini ta para ma-assess mi man ang sadiri mi na nakakasunod kami sa protocols po kang piglatag po kang IMT. Kay Banan, si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadaan ang sarong soldados makalis Badilon Subuot kan pigtutubod ang miyembro kan rebelding grupo sa sityo Laki-Laki Barangay Scout Fuentebella sa banwaan ng Goa, Camarines Sur. 
Sigun ki Police Major Bernardo Peñero, hepe ka nasa bit na ipatura. Ang insidente din pang babadil ng yari mantak na sa tahawan biktimang si Private Jerry Pabia. Kansa iyang pagpapatrolya kumo partekan AFP Community Support Program o CSP sa nasa bit na lugar. Nagsapo ni tama sa sayang lawas ang biktima na tulos pigdalagan sa ospital. Alagad binawian man giraray nin buhay. Sa ngunyan nagpapadagos pa ni investigasyon kan mga otoridad dapit sa nasa bit ng krimen. Sigun sa pag-investiga namin, uh, habang nag-uusap-usap yung mga barangay official doon, doon sa malapit sa mga barangay hall, bigla na lang may pumutok. At ito na nga, at pinamaan doon si private Fabia na nagkamo ng malalim na subat at pagkamatay kanyang Propuestong disenyo ni Tinampo sa siyudad ni Naga na dahil nakakaipuhano na putulon ang mga puon ng kahoy, aprobado na kan Naga City Development Council. We ang report ni Jessica Kalinog. Aprobado na kan Naga City Development Council ang propuestong disenyo kan Tinampo, kan grupo kan mga environmentalists at civil society groups sa siyudad ni Naga. Kung sa hindi na subuot kay puhang magputol pa ng kadakol na puon ng kahoy nga ning maisagibo ang mga road widening projects, urug na sa kahalabaan kan Maharlika Highway sa Barangay del Rosario, Naga City. Ang daming road widening na nangyari dito sa Naga pero hindi naman naibsan yung traffic. Uh, masyado pa ding polluted yung mga uh, yung mga states natin. Ang nasambitan ng disenyo, Pigibo kan United Architects of the Philippines Camarines Sur. Kung sa inpigpapahiling na daikay puhang putulon ang gabos na kahoy sa pagpapakarhay kan tinampo. Marurumduman na enot na ining pinurbarang ipasa sa sanggo ni ang panglungsod kan syudad, alaga da inaaprobaran. Kung kaya dinarana sa opisina kan CDC. Dito nagtatapos yung ating pakikipaglaban dahil syempre kailangan pa natin ng mas um, stringent na laws and maybe ordinance para maprotektahan talaga for the coming generations. Sa presente na katalaan na ining ibalik sa sanggo ni ang panglungsod para sa mas hararom na deliberasyon. We're hoping na magkaroon na tayo ng ordinansa para talagang totoong maprotektahan ang mga puno natin dito sa Naga. As- Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga insidente ng illegal logging at in illegal mining na irehistro sa probinsya ng Camarines Norte. Uyan report. Maabot sa 14 pinaso kan mga pinutol na lumber ang narecover kan mga otoridad sa katahawan kan sa indang pagpapatrolya sa banuan ng Talisay, Camarines Norte. Sigun sa report, ang mga kahoy pagsasadiri kan sa alias utoy, alagad pigabandon na nasana sa madut na parte kan lugar, makalis matanugan ng presensya kan kapulisan. Ang mga nakuwang ebidensya ang tulos man na dinarasa Talisay MPS para sa maninigong disposisyon. Sa banuan man kan dahil Camarines Norte, Arestado ang sarong 62 anyos na lalaki na iguwang kasong pagbalgar sa Chainsaw Act of 2002 sa barangay San Isidro. Sigun sa report, ang suspek pigarestar sa lindong kanmandamiento di aresto na pigsirbi kan mga otoritad. Sa ngunya nagtitinir na sa diet MPS ang suspek, mantang iguwang maninpiansang maabot sa 12 mil di pesos. Arestado ang tulo kataon na nahampang sa kasong may koneksyon sa ilegal na pagyumina sa magkakasuway na operasyon kang kapulisan sa Camarines Norte. Enotig dito ang Minero na Restar sa Puruk 1, Barangay North Poblasyon o si Panganiban, Camarines Norte sa lindong kanmandamiento di aresto na pigsirbikan mga otoridad at singigwang pigrerekomendang piyansa na nasa 36 mil di pesos para sa saindang temporalmenting libertad. Mantang sarong persona naman na nadakop sa Puruk Masaya, Barangay Palanas, Paracale sa kaparehong kaso at singigwang pigrerekomendang piyansa na nasa 25 mil di pesos. Sa ngunya nagtitinir na sa kustudiyak ang mga otoridad na nasambitan ng mga persona. Sa banwaan naman kan Basud Camarines Norte, nasabat kan mga otoridad ang sinako mga uring, lunad kan sarong hauler sa Purukyakal, Barangay Poblasyon 2, Basud Camarines Norte. Sigun sa report, naaresto ang 32 anyos na lalaking nagmamaneho kan lunadan, makalis kay ning ibiyahin pitong sakong kahoy na uring na mayong manirigong permit o dokumento gika sa DNR o PENRO. Sa ngunyan, pigpipreparar na ang kasong isusunod kontra sa nasambitan ng suspechado, mantang nasa kusturya naman kan mga otoridad ang nakumpis kang mga uring. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.
Makalihis ang pirang taon na paghahalat mapunan operasyon kan Bicol International Airport sa barangay Alubo, Daraga sa probinsya ni Albay. Sigun kay Congressman Joey Salceda, nakatalaan ang pagbubukas kay ni sa October 8, alagad mayong seremonya na mangyayari sa First Domestic Day. Nakatalaan man ang First Domestic Night flight sa bulan ni Nobyembre. Sigun kay Salceda, 99% ng tapos ang BIA as sinasa clean up process na sana. Iginaugmama ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang development kan Erpuerto kan personal kaining pigbisita kasuod ma. Piglalauman man na mabisita si Presidente Rodrigo Duterte sa Aldao kan inauguration kan BIA. Sa kulungan ang bagsa kan sarong 37 anyos na lalaking ini na labi sarong dekada na subot pigahanap kan mga otoridad. Huli sa pagbabakal o pagpapabakal asin paggamit ng ilegal na droga sa syudad ni Ligaspi. Sigun sa report, ang suspect na arestar sa Makati City kung sa ininipig tutubudang nagtago. Sango niya nagtitinir na sa kustudya kan mga otoridad ang suspect para sa maninigong disposisyon. Mientras tanto, arestado man ang sarong 51 anyos sa tindero sa kinundusir na bypass operation kan mga otoridad sa Puroksyete, Barangay 5, Daet Camarines Norte. Narecover digdian sarong gramo kan pigtutubo ng shabu na nagkakantidad ni 7 mil pesos, kwarta asin mga drug paraphernalia. Sango niya nagtitinir na sa kustudya kan mga otoridad ang suspek mantang pigpepreparar naman ang kasong isusunad kontra digdi. DTI Camarina Sur, aminadong online scams ang kadakla ng mga nare-receiving reklamo ngunyan na pandemya. Uyan Report. Aminado ang Department of Trade and Industry na kadakol si Indang nare-receiving mga reklamo gikan sa mga consumers kasabay kan pandemya. Sigun kay DTI Provincial Director Edna Tejada, kadaklan sa mga complaints na nare-receiving Inda, manungod sa online transactions na may koneksyon sa online scam o bogus buyer. No, yun ang isang ano natin dyan, isang uh, solution para yung ating mga small entrepreneurs hindi rin mabog ma scam itong ano itong mga buyers na to kasi malalaki na itong mga companies na to and meron na rin itong uh, structure and then system on how uh, to screen or evaluate assets yung mga online buyers an perang seller sa buot na rehistrado sa DTI na reresolveran sa paikan sa online mediation Alagad may nagkapiraman sa na seller ang dain na makonta kung kaya inipigdudulog na kanahen siya sa Cybercrime Unit to NBI. Para maibitaran ang siring na insidente, padagos ang pag-edukar kan DTI sa mga dekusyante, dapit sa online market asin in sirin webinar dapit sa online shopping. Paglinaw pa kanahen siya na day posible ang pagpabakal kan business permit sa ibang individual na dain nag sa maninigong proseso siring kan pag kan business name antes irehistro sa bagong ikag sa diri. Takod man kan pagselebrarin holidays araw kan Pasko, mga kondusir subot ang ahensya ni monitoring, kaiba na na nagkaperang law enforcing units para maasigurar ang kalidad as in presyo kan mga Christmas decoration as in Noche Buena items sa pinapabakat sa merkado. Yung may mga element lang na magagamit ng kuryente, yun ang focus ng DTI dahil yung iba, uh, lalong-lalo na before, iniiwanan yung mga Christmas tree na naka-turn uh, on ang kanila mga Christmas lights habang nag-a-attend ng mga midnight masses. And then pagbalik nila, uh, yun na ang uh, mga uh, nagkakaroon ng uh, sunog. Huli sa humaakan pandemya, gigibuhon man na virtually ang halos gabos na aktividades, arug ad regional photo contest, bagwis e-convention, consumer debate as in iba pa. Mantang igwa manggigibuhong diskwento para sa mamimiling Bicolano. Kay Banas Joval Biso, Rain Palino, Balitang Bicolandia. Coffee shop sa Laog Gun Camp Simeon Ola, patok na lugar pamparelak sa mga kapulisan. Uyan Report. Patok ngunyan sa mga kapulisan ang bagong coffee shop na ini sa Laog mismo Gun Camp General Simeon Ola sa Ligaspi City, Albay. Apera kaya sa masiram na, barato pa subot ang pigo-opresir na kape. Iguaman ni Live Pan na nagpaparelak sa mga PNP personnel as in sa indang mga pamilya. Ang sarap ng kape since sa uh, coffee lover ako. So gustong gusto ko po yung taste niya, yung brewing niya ang sarap-sarap. Anasambitan ng coffee shop ang proyekto kang Bicol PNP sa pangingenot ni Regional Director Police Brigadier General Junel Estomo. Kung sa inubeto kayo ning maibitaran ang paglakop kang COVID-19 infections as in makatabang sa komunidad na apektado kang pandemya. During pandemic kasi, iniiwasan din po natin talagang pumunta sa mga malls. As much as possible, we minimize po yung 
pagkikihalubilo natin sa tao. Sa ngunyan, eksklusibo mo na subot ang coffee shop para sa PNP, asin sa mga kaparyentes kay ni. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Setenta y cuatro años na lolo sa ciudad din Iriga, arrestado sa kasong panlulugos. Ini ang sinibapang police reports tinutukan ni Charm Rahiles. Arrestado ang sarong setenta y cuatro años na lolo na subuot rank one most wanted person kan ciudad din Iriga. Sigun sa report ang sospek pig arrestar sa lindong kan mandamiento di arresto para sa kasong qualified rape as in sexual abuse kung sa inagin biktima ka ini ang sarong minor de edad ka nakalihis na Enero 2021. Sa presente, nagtitinir na ang sospek sa kustudiya kan mga otoridad, mantang pigpipriparar na ang kasong isusunod kontra digdi. Sa Jose Panganiban, Camarines Norte, arestado ang sarong persona na subuot top for most wanted person kan Milagros Masbate huli sa kasong pandulugos sa sa iyang minor de edad na aki. Ang sospek na arestar sa operasyon kan kapulisan sa banuan ni Jose Panganiban. Sa ngunya, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek, mantang ini, pwede man subuot mahampang sa kasong grape na mayong rekomendadong piyansa. Sa Daet Camarines Norte man, dakupan rank 8 municipal most wanted person sa isinagibong manhunt operasyon kan mga otoridad. Ang sospek mas bistado sa apod na Kiko as in pig-arestar ni huli sa kasong attempted murder. Sa presente, nagtitinir na sa kustudiya kan Daet MPS ang sospek para sa maninigong disposisyon. Kay Banan, si Carlo Obonita, Charmer Hilas, Balitang Bicolandia. Bagyong Lani, nagdadara naman ni pag-uuran sa pirang parte kan Southern Luzon. Uya ang weather update kan pag-asa DOS Tiligaspi. Sa ngunyo na pet sa October 4, 2021, sa aldaw ng lunes ni pagkahapon, Ininang sa tuyang lita sa peak sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas tres ng pagkahapon, ang Central Control Tropical Depression na sila ni Pigakarkulong o no, nasa may party na po ininang Costales na New Hulgan City, Negron Oriental o nasa distansyang 340 km, Surkang Ligaspi City Albay. Sa coordinates na 10.1 degrees north, 123.3 degrees east. Taglayang kusog na Doros na abot sa 45 km per hour, hala ni sa sentro. At yung pagbukso ng Doros na abot sa 55 km per hour. Sa Kihiro pa, siring sa Sulnopan, sa rikas na 25 km per hour. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa parte kang Kapikulan sa southern portion kang Masbate sa mga bayan ng P.U.B. Corpus, Katayingan, Palanas, Dimasalang, Puson, Mobo, Milagros, Mandaon, Esperanza, Placer, Kawaya na Sinsabalos. Muntang digdi sa Katikulan, magiging mapanganuro na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-uran as in pagkikilat, pagdaguldol, dunod kang trap kang tropical depression na silani. Ang duro sa Himaluya, sundo sa moderato, na halis sa sirangan, sundo, norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayin dagat ng Katikulan, magiging moderato ang pag-alon ito pong sila ni ay pigila uman na mapapanatili niyang sa iyang kusog habang makaluwas po ni sa may parte kang palawan sa aga po asin. Pwede po yung mabilog-bilang isang tropical storm o tropic, cyber tropical storm sa mga masanod na aldaw. Asin pigila uman na maluwas sa Philippine area plus sensitivity kung di magbabago ang direksyon sa aldaw ng Webes. Muntang temperatura, tigil uman santas po on 24, sundo 32 grados centigrado. Na finansal dyan ay masunop at yan na alas 5.33 ng pagkahapon. Ini si Malvin Almohela reporting halidigdi sa pag-asa DOST Ligas. Padagos pa ang paglangkaw kan numero kan mga tinatamaan kan COVID-19 sa nasyon. Sa Kabikolan, sa 323 na bagong kaso, 184 ang gikan sa Kamarina Sur. Uy ang report. Sa datos kang Department of Health, sa Region 4A, 
Nagpakol na sa 468,427 ang kabilugang kaso ng COVID-19. 447,070 ang mga nakarecover na, mantang 4,844 naman ang mga nagadan. Para sa Region 4B, iguanan ang kabilugang 29,370 cases, 26,806 ang recoveries, as in 686 naman ang mga nagadan. Mientras tanto sa Kabikolan, 38,656 na ang kabilugang kaso. 24,690 ang recoveries, mantang 1,157 naman ang mga binawianin buhay. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Para may antras, sa iraram mo sa office lockdown ang Land Transportation Iriga District Office. Makalingis makapag-rehistro sa buot ng mga COVID-19 probable employees. Sa ipinalawas na public advisory kanasang bita ng opisina, Ang lockdown, madurar po unyun niya na aldaw, Oktubre 4 hasta Oktubre 8, nganing matawang dalan ang contact tracing, swabbing as in isolation kan mga empleyadong nakaibanan as in nakasalamuha kan mga nagpositibong individual. Sa ibong kaini, hagad man ka na na opisina ang pag-intindi sa sa indang mga kliyente, huli sa presenteng sitwasyon. Sarong ama na nawaranin trabaho huli sa pandemya, Pag-ibo ng Christmas decor, ang gibos o nagibos sa bunot, asin balingway, ang hanap buhay ngunyan. Bistunta siya sa sakong istorya. Sarong ama ang kinabibiliban ngunyan sa manuanin Mercedes Camarines Norte. Huli sa sa iyang talento na magibo ng Christmas decorations gamit ang bunot, asin balingway o vines. Igwa siyang mga reindeer, Santa Claus, angels, asin iba pa. Sigun Kiramon Montano, residente kan barangay Mangisog. Nasaro sa mga puwerang barangay kan banwaan. Haros 15 taon na siyang nagigibon ng mga dekorasyon sa sarong kumpanya sa Bulacan na nag-i-export ng handicrafts. Alagad si rin kanibang industriya na apektaran kan pandemya ang kumpanya hasta sa magsara sin mawaran siya ng trabaho. Ngunyan na puwera sa pag extra sa maniba ibang klasing trabaho. Pigbabalikan ni Montano ang sa iyang talentong naguno sa haloy na niyang trabaho. Urug na ngunyang napaparani na ang Pasko. Bumalik na ako rito. Tapos nag extra na lang ako paggawa ng mga pang Christmas deco. Ang kagayunan kan mga ginigibong dekorasyon ni Montano. Nahiling asin pigbibistungon niyan kan Tourism Operations Office kan Banwaan. Matapos na i-display ang mga ini sa luwas kan nasa na opisina. Pigrekomendar naman subot ni si Montano na iyong magibok ang mga higanteng dekorasyong gagamiton kan LGU sa Pasko. Sa aming po mga kababayan, sana po tangkilikin po natin ang sariling atin at yung uh, kakaano pa po ng environment natin compare po sa mga plastic. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 82 na aldaw na sana, Pasko na. Maradalan ang episode na ini ang siniba pang lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ka mong magbisita sa samo yung official YouTube channel, GMA Regional TV, ang siniklik ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibaybang rehiyon. Ninulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula, sinmainit na bareta sa Kabikolan. Jos Mabalo sa sa indong pagantabay, pati na sa mga kapuso niya itong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako po si Jesse Cruzat, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maserbi, ninbong puso para sa Pilipino.